الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہره على الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا ند له ولا شریک له له الملک و له الحمد یقی و یمیت و هو على کل شیئ قدیر ونشہد ان محمد عبده و رسوله ارسله کافتا للناس بشیرا و نذیرا و داعیا الى اللہ بإذنه و سراجا منیرا اللہم صلی على محمد و على آل محمد کما صلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم و بارک على محمد و على آل محمد کما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ اوصیکم و نفسی بی تقو اللہ یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم پریم اللہ سفوذ الماری اللہ ہوں دے نیمان الفالی چھوڑنڈل متقل آئی جی بھی کنم اندن یہ نئیم نگل اور اور تیرے مادیم آئی یعنی وسیعت جی ہو گیا کارون نیوان آیا رب سبحانہ و تعالی اوان دے بیتھیوی لکھل آرین سید جیویدہ تل پراورتی امان کی کنڈل شریعہ مسلمگل آئے جیویچ مریکوان نمہ یوریم انگرہی کی مارا وٹے حب الرسول اتوا برواجگ سنہتے کرچان کرینا خطبیل نمہل پرانی دو پر وشواسی اوڑے وشواس پورتی کرنا تنگا نیواجی مائیم جلال منشر کالوں وشواسی کے توم پریب پتد آوانے رسول آوانے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگنم انہا ایرنو آخو تبیل نمال فارنجو بلد انگنہ دنے آن مسلم لوگم تمال لیکن یوگی دن آیا پرواجگ نے سنے ہی کی نل پرواجگ چریئے اشتر پڑن نل پرواجگ چریئے جیوی دتل پراورتی ماکن ندن مسلم سموہم کانی کننا اول سکیم سندوشم प्रवाजगन और उल्ला अवर डे स्नेह तिंडे भागवान अंगन स्नेही के पड़ों ना प्रवाजगन देहिलम दिनम निर्वधि प्रावश्यम अनुस्मरिक के पड़ों ना प्रवाजगन शांति समाधान अंगल के वेंडी उल्ला निरंदर प्रार्थना कलाल विश्वासिगल तंगलुडे खरदयते एनंदम चर्तुन रतुन ना प्रवाजगन आ प्रवाजगन मुहम्मद मुस्तफा Jenmadinam agosik juga anak Muslim loko. Ehdengil mula pertiga awaser til matram, ormi ke padugayo, andiri ke padugayo, ane thawanam cie padugayo cie inna ya Allah Allah, pravaja gan anak Muslim gal karya. Pasha pravaja gan orang la sneham, Muslim semua hati, kuduai. Itaram awasser enggalai pravaja ke seneh tinde prakarana awasser enggalai ubayog perduan prayeri pikinu endadu uru yathar keman. Adukur dana itaram awasser til pravaja gane manusia kuwan ulla waliye seramam namure bagat endu undaw endadu undu endana. Ii sabisheshamaya sahaja di til bacha tala til eni kende sahodra enggalod unar tuwan ulla. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافْوَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ برنجم پرواج گرے تانگلے مُرُو جَنَدَكِّمْ وَنْدِيَانْ ادوا لوگتن وَنْدِيَانْ اچھو جدتو برنجم رحمت للعالمین اندا سروا لوگ جننگل کم کارن میں دودنان پرواج گر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 
ഈ ഖുർആനിയ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് താങ്കളെ താൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബഷീറൻ വ നദീറ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് സന്തോഷമറിയിക്കുവാൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ താക്കീത് നൽകുവാൻ ഇതാണ് താങ്കൾക്ക് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം വലാക്കിന്ന അക്സറന്നാസിലായാലമോൻ പക്ഷേ ജനങ്ങളിൽ ഏറെ ആളുകൾക്കും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയില്ല പ്രവാചകൻ ആരാണ് എന്നറിയില്ല പ്രവാചക ദൗത്യം എന്താണ് എന്നറിയില്ല പ്രവാചക നിയോഗത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് കൈവന്ന മഹാ അനുഗ്രഹം എന്താണ് എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ കാലത്തും പ്രവാചകനെ ഒരു വലിയ സമൂഹം ശത്രുപക്ഷത്താണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കറിയാം ലോകത്ത് നിയോഗിതരായ ഒരു പ്രവാചകനും അവർക്കെതിരിൽ ശത്രുക്കൾ സംഘടിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിലനിന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ജനതയുടെ കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആ ശത്രുത അവസാനിച്ചു പോവുകയാണ് സാധാരണയായി സംഭവിക്കാറുള്ളത് അവസാന പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ അനുയായികളാകട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ വന്നുപോയ ഒരു പ്രവാചകന്മാരെയും ശത്രുക്കളായി കാണുകയോ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികളാകുന്ന ജനസമൂഹമോ മതവിഭാഗമോ ചെയ്യുന്ന അരുതായ്മകളുടെ പേരിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളായി നിലകൊള്ളുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് വന്നുപോയ സർവ്വ പ്രവാചകന്മാരെയും അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം പക്ഷെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ ഈ നിലപാടല്ല ലോകം സ്വീകരിച്ചു പോന്നത് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ആ ജനതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ട അതേ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉക്കോടുകൂടി അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ തോതിൽ ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രക്ഷിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല പറഞ്ഞല്ലോ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന നിർഭയമായ നാടിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാവർക്കും നിർഭയത്വമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോലും നിർഭയത്വമാണ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്ന ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്ത് പോലും മക്കയുടെ ഉള്ളിൽ സർവരും നിർഭയരാൻ താങ്കളാവട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ അരക്ഷിതനായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാനാതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളിലൂടെ ആക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ പരിഹാസങ്ങളിലൂടെ ശാരീരികമായ അക്രമങ്ങളിലൂടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ നേരിട്ടു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചക ജീവിത കാലഘട്ടം ഉട ഉടനീളവും പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രവാചക അനുയായികളായി മുസ്ലിം സമൂഹം നിലനിന്ത നിലകൊണ്ട നാടുകളിലൊക്കെയും തന്നെ പ്രവാചകൻ വലിയ പരിഹാസപാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ അത്രയേറെ പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈമാനികവും വൈകാരികവുമായ വിഷയമാണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിയോഗികൾ ഇത്തരം ദുർവൃത്തികളിലൂടെ അക്രമങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിം നാടുകളിലും മുസ്ലിമേതര നാടുകളിലും പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വികൃതമാക്കുവാനും ആക്ഷേപിക്കുവാനും ഇടയാക്കുന്ന നടപടികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കാർട്ടൂണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ദുരാരോപണങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംഗതികൾ പോലും പ്രവാചകന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവാചകനെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകം റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ അഥവാ ലോക സമൂഹത്തിന് കാരുണ്യമായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ആ കാരുണ്യത്തെ തന്നെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൊരു പരിധിയോളം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അലംഭാവത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രവാചകനെ 
സ്നേഹിക്കുകയും പ്രവാചക ജനിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ബാധ്യതയായിരുന്നു ആരാണ് പ്രവാചകനെന്നും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നും ആ പ്രവാചക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്നും അതിന്റെ ഔന്നത്യവും മഹത്വവും എന്താണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമൂഹം ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുകയും ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ പോലെ തന്നെ അവർ ജീവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അലംഭാവം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ തീർച്ചയായും തിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ വിമർശിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് എതിർക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഈ മെമ്പറിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ആശയം അംഗീകരിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കാരണം മതി പ്രവാചകന്മാർ വിമർശിക്കപ്പെടാൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം തന്നെ മതി അജയ്യനുമായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നതല്ലാത്ത ഒരു അപരാധവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ രിസാലത്ത് അഥവാ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വലോക മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ മഹാനഷ്ടമാണ് എന്തായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം എന്ന ആദർശത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനസമൂഹത്തെ അവർക്ക് ആത്മീയ പാഠശ പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിതനായ ആളല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാണ് മറിച്ച് അവരെ ആത്മീയമായ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതോ എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ മാനുഷികമായ സദ്ഗുണങ്ങളും അവരിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ അവരിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ശ്രമിച്ചു അതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ ദൗത്യം മാനവികമാണ് പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് പ്രവാചകൻ വിളംബരം ചെയ്തത് അള്ളാഹു അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരാണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മക്കളാണ് എന്നും പരസ്പരം തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളാണ് എന്നും അള്ളാഹു സുബാനു പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിളംബരം ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെല്ലാം സമന്മാരാണ് തുല്യരാണ് എന്ന ഉന്നതമായ ആശയമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പ്രബോധനം നടത്തിയതും മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് പ്രധാനമായും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക വിരോധികളായി പ്രവാചകനെ എതിർക്കുന്നവരായി ആക്ഷേപിക്കുന്നവരായി രംഗത്ത് വരുന്നവരൊക്കെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് അവർ മാനവികതയുടെ ശത്രുക്കളാണ് അവർ വംശീയവാദികളാണ് അവർ വർഗീയവാദികളാണ് അവർ സമൂഹത്തെ ജാതീയമായി വേർതിരിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യരെ ജന്മത്തിന്റെയോ ദേശത്തിന്റെയോ നിറത്തിന്റെയോ ഭാഷയുടെയോ സമ്പത്തിന്റെയോ ഒക്കെ പേരിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിമ്നോന്നതികൾ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉന്നതരെന്നും താഴ്ന്നവരെന്നും സമൂഹത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ ആക്ഷോഭിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉത്കൃഷ്ടതാവാദം ഞങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് ഞങ്ങളല്ലാത്തവരെല്ലാം അധമന്മാരാണ് എന്ന ഉത്കൃഷ്ടതാവാദത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജാതികളും വർഗങ്ങളും വംശങ്ങളും ഒക്കെയായി ജനങ്ങളെ തട്ടുകളാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നത് അധർമ്മവും അക്രമവും അനീതിയും അവകാശ നിഷേധവും പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതിശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന രംഗം തന്നെ അക്രമത്തിനും അനീതിക്കും അവകാശ നിഷേധത്തിനും അടിമത്തത്തിനുമെതിരെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അക്രമം നടത്തുന്നവർ അക്രമം നടത്തരുതേ എന്ന് പറയുന്നവർക്കെതിരാവുക സ്വാഭാവികമാണ് സമൂഹത്തിൽ അനീതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ നടപ്പിലാക്കുന്നവർ അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുതേ നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയുന്നവർക്കെതിരാവുക സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചൂഷണമുക്തമായ വ്യവസ്ഥിതിയും ചൂഷണമുക്തമായ പ്രബോധകനും എതിരാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഉന്നതമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥ ആ ഉന്നതമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാകേണ്ട 
സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും നീതിയും ഒക്കെ അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാം പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ലോകത്തേതെങ്കിലും സമുന്നതമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകളല്ല ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും സുന്ദരമായ ജീവിത മാതൃക സമർപ്പിക്കുന്ന ആളുകളല്ല അവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വംശീയമായും വർഗീയമായും സംഘടിപ്പിച്ച് വംശീയതയുടെയും വർഗീയതയുടെയും രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ അടിമത്വത്തിൽ തളച്ചിടുക എന്നതും മനുഷ്യരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാതെ തടയുക എന്നതും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് ലോക ഭരണം കൈയാളുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് പല രാജ്യ പല രാഷ്ട്ര നേതാക്കളും അത്തരം വംശീയ വിദ്വേഷത്തിലൂടെ ജന സംവരി ആർജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടി അധികാരത്തിൽ വന്ന ആളുകളാണ് അത്തരം ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുന്നോട്ട് വെച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു മാനവീയ സ്വാതന്ത്ര്യ വിഭാവനയെ തന്നെ എതിർക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും സ്വാഭാവികമാണ് അത്തരത്തിലാണ് നിരന്തരമായി പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കഥകളും ചിത്രങ്ങളും കാർട്ടൂണുകളും ഒക്കെയായി ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായ സംഭവം അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതല്ല ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ ആശയ വിതരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത്തരം നാടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപകരമായ ആവിഷ്കാരം എന്നതിന് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പറയാറുള്ളത് ആവിഷ്കാരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് അവരുടെ എന്ന അവരുടെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാരണം കറുത്തവർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലും ഇടപെടുകയും ആ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാവുമ്പോൾ അവിടെ അവർ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുന്നിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തൂക്കിയിടാനാണ് എത്രയുണ്ട് വംശീയത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് എത്രയുണ്ട് വംശീയത ഇതാണോ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ മനുഷ്യരോടുള്ള വിഭാവന ഇതാണോ ലോകത്തെ എത്രയോ കോടി മനുഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായി തങ്ങളുടെ സമാദരണീയനായി തങ്ങളുടെ മാതൃകാ പുരുഷനായി സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ അപഹസിക്കുന്നതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം പോലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹം രാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിനേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമേതുമില്ല അപ്പോ ചില മുസ്ലിങ്ങളും ചില മുസ്ലിം നാടുകളും വളരെ അപൂർവം ചില മുസ്ലിം നാടുകളും രംഗത്ത് വന്നു ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും ഉൽപ്പന്ന ബഹിഷ്കരണം ഏത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായി അവരെ തകർക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ ഉൽപ്പന്ന ബഹിഷ്കരണവും വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം തീർച്ചയായും പ്രതിലോമകരമാണ് എന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രതിലോമകരം എന്ന പ്രഖ്യാപനമുള്ളൂ ആധുനിക രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ സമരായുധമാണ് ഉപരോധവും ബഹിഷ്കരണവും നമുക്കറിയാമല്ലോ പല രാജ്യങ്ങളെയും പല രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾ തടയാറുണ്ട് ജനസഞ്ചാരം പോലും തടയാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തന്നെ ഒരു സഹോദര രാജ്യത്തെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അത്തരം ഉപരോധങ്ങളൊക്കെയും വളരെ രാഷ്ട്രീയപരമായി സ്വാധി സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് എന്നാണ് ആധുനിക ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെയോ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആധുനികമായ സംവിധാനം വളരെ പ്രാചീനമായ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടത് ഷബബി താലിബിൽ പ്രവാചകനെയും സഹാബികളെയും
പല മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഈ ഉൽപ്പന്ന ബഹിഷ്കരണം ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമോ രാഷ്ട്രീയമോ നയതന്ത്രപരമോ ആയ പലതരത്തിലുള്ള ഉപരോധങ്ങളും ബഹിഷ്കരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനവർ പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നുണ്ട് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവർ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സാക്ഷാൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും നിരന്തരമായി പ്രവാചക അനുയായികളാവുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തെ ഇത്തരം ഒരു സമരായുധം കൊണ്ട് നേരിടുന്നതിനെ പോലും പ്രതിലോമകരമായി കാണുന്നു എന്നത് നമ്മളേറെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൂടി അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ദുഃഖകരമായ സംഗതിയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തോടോ ഒരു രാജ്യത്തോടോ ശത്രുത പുലർത്തുന്നവരല്ല ഏത് ജനവിഭാഗത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ വിശാലമായ മനസ്കതയുള്ളവരാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ തുടർന്നു വന്നത് അവർ സമാധാനകാംക്ഷികളാണ് ഏതൊരു ജനവിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറ്റവാസനയുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ അവർ തെറ്റുകാരായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലാവട്ടെ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അരുതായ്മകൾ സംഭവിച്ചാൽ അത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമായി ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന നടപടിയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ലോകം സവിശേ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് തുടർന്നു വരുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ മനോരോഗികൾ ഉണ്ടാവില്ല മുസ്ലിം ലോക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ മനോവൈകല്യമുള്ളവരും കുറ്റവാസനയുള്ളവരും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വീക്ഷണം കാരണം അവരിൽ ഏത് കുറ്റവാസനയുള്ളവർ ചെയ്താലും അവരിൽ ഏതെങ്കിലും മനോരോഗികൾ ചെയ്താലും അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും അവരുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനുമാണ് എന്ന ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഈ ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളതിനെ ശക്തമായി അവലപിക്കുന്നു ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടാവാം ആ കുറ്റവാളികളുടെ മതം അന്വേഷിക്കാറില്ല ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി കൊടാനുകോടി മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയവരെ അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്ന അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ നിന്നോളവും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനോട് തന്നെ ഈ അനീതിയാണ് ഈ അക്രമമാണ് ലോകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ജീവിതകാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിം സമൂഹം അതിൻ്റെ പേരിൽ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയല്ല ചെയ്തത് അവരെവിടെയെങ്കിലും അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയല്ല ചെയ്തത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന കലാഹുലീം സമാനതയില്ലാത്ത സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ മകരോദാഹരണമാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആ സുന്ദരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവുക എന്നതാണ് ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ഉത്ഘടമായ അഭിലാഷവും അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പുകൾ ലോകാവസാനം വരെ ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുവാൻ നിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉയർത്തി തന്നെ നിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പ്രവാചക അനുയായികളായ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയുമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സമുന്നതമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ആർജിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി നല്ല മുസ്ലിംകളായി നല്ല മനുഷ്യരായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒന്നായി കാണുന്ന സൽഭാവനയുള്ളവരായി നിലകൊള്ളുവാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം സന്നദ്ധരാവണം പ്രകോപിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പ്രകോപിതരാവാതെ വിഷയങ്ങളെ സംയമനത്തോടുകൂടിയും സമാധാന ചിത്തതയോടെയും സ്വീകരിക്കുവാനും ആശയവിനിമയത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകനെയും ഇസ്ലാമിനെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സമാധാന ചിത്തരായി നിലകൊള്ളുവാനാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സന്നദ്ധരാകേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമാധാനപരമായ ജനാധിപത്യപരമായ സമര പരിപാടികളും പ്രതിരോധ ഉപരോധവും അതുപോലെ ബഹിഷ്കരണവും പോലെയുള്ള സമര പരി സമര പരിപാടികളും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ആർത്തത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ ജീവിതത്തിൽ ആസകലം പ്രവാചക മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാവണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അതിനെ നമ്
പറിച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാനാതരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരോടും നീ കൊറുക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുർ റാഹിനായ നാഥ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരിക്കണേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധുജനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ പല ആളുകളും രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് വീടുകളിൽ അടച്ചു കഴിയുന്നവരാണ് കുറച്ച് തമ്പുരാടെ അവരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് നീ ശാന്തിയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യണ തമ്പുരാനെ രോഗശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചെത്താൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ കുറച്ചുവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇണകൾ മക്കൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരികൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് കണക്കില്ലല്ലോ നാഥ നിന്റെ കാരുണ്യ കണക്കില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിൽ അവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ മറുസഹൃദയ ജീവിതം സ്വർഗീയ അനുഭൂതി ഉള്ളതാക്കണേ നാഥ പറച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഒക്കെ വിചാരണ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ ജന്മത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കണേ തമ്പുരാനെ ജനത്തിൽ ഫിർദൗസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ രൂപം നന്നാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങളെ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ മുത്തറസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധത ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാന